নিত্যপণ্যের ঊর্ধ্বগতি নিয়ে সরকার চিন্তিত জানালেন ওবাইদুল কাদের উপজেলায় থাকছে না নৌকা প্রতীক বিশ্ব ইজতেমার প্রথম পর্ব শুরু দেশের সবচেয়ে বড় জুমার জামাতে মুসল্লির ঢল এবং একুশে বইমেলার প্রথম শিশু প্রহর খুদে পাঠক দর্শনার্থীদের উচ্ছ্বাস উপজেলা নির্বাচনে দলীয় প্রতীকে কাউকে সমর্থন দেয়া হবে না বলে সাফ জানিয়ে দিয়েছেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে সরকার দিনরাত কাজ করছে উল্লেখ করে ওবায়দুল কাদের বলেন চলবে এই সময় কথা বলেন উপজেলা নির্বাচন নিয়ে জানান দলীয় প্রতীক থাকবে না যারা জনপ্রিয় তারাই নির্বাচনে জিতবেন আমাদের দল থেকে আমরা কোনো প্রকার সমর্থন দেব না জনগণ যাকে পছন্দ তাকে নির্বাচন যাকে খুশি তাকে বলতে ওবায়দুল কাদের জানান দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে সরকার সর্বোচ্চ চেষ্টা করছে দ্রব্যমূল্য নিয়ে আমরা চিন্তিত আমি তো এই কথা বলিনি আগামী গেলেই দ্রব্যমূল্য মাহমুদ হাসান যত সময় লাগুক সাংবাদিক দম্পতি সাগর রুনি খুনের সাথে জড়িতদের আইনের আওতায় আনা হবে ব্রাহ্মণবাড়িয়ে আখৌরায় সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে আইনমন্ত্রী আনিসুল হক আরও জানান সঠিক তদন্তের মাধ্যমে প্রকৃত অপরাধী ধরতেই সময় লাগছে ধরতে পারছে না সেই জন্যই তদন্তের সময় লাগছে এই তদন্ত যতক্ষণ পর্যন্ত অপরাধীকে না ধরা হবে ততদিন পর্যন্ত চলবে আমবয়নে শুরু হয়েছে বিশ্ব ইজতেমার প্রথম পর্ব মাওলানা জোবায়রের অনুসারীরা এই পর্বে যোগ দিয়েছেন ভোর থেকে জিকির আজকারে মুখর টঙ্গির তুরাক্তির পরে জুমার নামাজে অংশ নেন লাখো মুসল্লি ইজতেমা ঘিরে নেওয়া হয়েছে পাঁচ স্তরের নিরাপত্তা গাজীপুর প্রতিনিধি অপূর্ব রায়ের প্রতিবেদন জানাচ্ছেন খুশিদ আল মুকুল সাতান্নতম বিশ্ব ইজতেমার প্রথম পর্বের প্রথম দিনে পবিত্র জুমার নামাজে সামিল লাখো মুসল্লি জুমার নামাজে ইমামতি করেন তাবলিগ জামাতের মুরব্বী মাওলানা জুবায়ের এর আগে তুরাকপারে ঢল নামে জুমায় অংশ নিতে আসা মুসল্লিদের বাদ ফজর তাবলিগ জামাতের মুরব্বী আহমদ বাটলারের আমবয়নে শুরু হয় প্রথম পর্ব দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা মুসল্লিরা অবস্থান নিয়েছেন একশো দুইটি খিত্তায় যোগ দিয়েছেন বিভিন্ন দেশ থেকে আসা মুসল্লিরাও মধ্যে বলা হয় যে আল্লাহ এবং তার রাসুলকে কিভাবে সন্তুষ্ট করা যায় কিভাবে ইবাদত করলে আল্লাহ রাসুল খুশি হয় নবী সাল্লাম যেভাবে জীবন যাপন পালন করছে আমাদের সেই শিক্ষা এখানে দেওয়া হবে এবং তার আলোকে আমরা জীবন যাপন অতিবাহিত করিব দিনকে প্রসার আর প্রসারের জন্য সমস্ত উম্মতে মোহাম্মদি এটার প্রসার আর প্রসারের জন্য তাদের জানমাল কুরবানি করার জন্য 
প্রস্তুতি গ্রহণ করতেছে রূপার জোহরের নামাজের আগে আখেরি মোনাজাতে শেষ হয় প্রথম পর্ব 9 ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হবে দ্বিতীয় পর্ব খুশিদ আলম মুকুল 21 এ টেলিভিশন দর্শক ইস্তেমার খবর জানতে সরাসরি যুক্ত হচ্ছে সহকর্মী অপূর্ব রায়ের সাথে অপূর্ব প্রথম দিনে ইস্তেমার মুসল্লি সমাগম কেমন দেখছেন मैदान मुसलमान इमान ठीक रेखे दिन पथे चला जाए से बेपारे तक के बला हम एखे आगत मुसलिरा तारा सकाल इज्तेमा क्षेत्र अवस्थान कर तरा बयान सुन और एन मागरीब आजान आजान पर एक बयान शुरू हो पर्व जिन बयान करबें भारत मालाना आहमेद लाट और एरपर तर्जमा एक बांगल् अनुवाद जिन करबें बांगेर मौलाना उमर फारूक और एवर विश्वस्तमा आईन श्रृंखला बाहन पक्ष व्यापक निरापत्ता मूलक व्यवस्था ना हो पास निरापत्ता व्यवस्था एखे रैबर पक्ष हेलिकप्टर टहल व्यवस्था दूर घटना घटे ए बेपारे आईन श्रृंखला बाहन तरा क्यों सर्वदा सजाग रही है और हमारा देखे सकाल मुसलिमरा क्यों दल दले एखे ता आशा आसान एवं तरह आशा अब्याहत एख अब्याहत रही है अब्याहत रही है ये छोड़ो हमारे एखान का सर्वशेष तथ्य धन्यवाद अपूर्व दर्शक टंगी तुरक् तीर एजतेमार मठ मुसल्ली समागम सर्वशेष परिस्थिति सहकर्मी अपूर्व रहा अमर एकुशे बोमेल प्रथम शिशु प्रहरे कोमलमती उच्छा भिन्न आवेश मेला प्रांगणे सिसिमपुर शिशुतोष आयोजन सन्तान अभिभावक फिर गैशवे प्रजुक्तर यह जुगे बी और बांगला संस्कृतर परिचय नतून प्रजन्म मानसिक शक्ति पा मन करें सबाई आदित्य माम रिपोर्ट বইমেলার দ্বিতীয় দিনে শিশু চত্বরে আনন্দ হিল্লোলে মাতোয়ারা আগামীর প্রজন্ম পাঠ্য বইয়ের বাইরের ভবনে শিশুদের সাথে সখ্য হচ্ছে টিভি পর্দার কার্টুন চরিত্রগুলোর ইকরি মিক্রিদের মাধ্যমে দেয়া হচ্ছে ভিন্ন অথচ সরল এক পাঠ শিশু মানে কিন্তু তোমরা সবাই আমিও কিন্তু শিশু একসময় আমি শিশু ছিলাম আর এখানে যারা আছে সবাই কিন্তু শিশু ছিল সেই শিশু বড় হতে হতে আমরা আবার সেই মানসিক পরিচিত হচ্ছি शिशुराव जान उत्फुल्ल थे शिशिमपुर मध्यमे मानसिक बृद्धिर एक विप्ल जान घटानो चाय तरह एम आयोजन आयोजक कार्यक्रम नगर जीवन खोला आकाशे अभाव और टैब मनीटर मोबाइल स्क्रीन थे बांगलार शेखर परिचय कराते ही सन्तान दिन नहीं तर आगमन मोबाइल आसक्ति दूरे थार तब शिशु बटती मामिशन 
নিচ্ছি বিরতি যখন ফিরছি তখন অন্যান্য খবর সঙ্গে আরও থাকবে নীলফামারীতে স্ত্রী ও দুই সন্তানকে হত্যার পর ব্যবসায়ীর আত্মহত্যার চেষ্টা নীলফামারীতে মা ও দুই কন্যা সন্তানের মৃতদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ বাবা আশিকুল হক মোল্লাকে গলাকাটা অবস্থায় রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে রহস্য উদ্ঘাটনে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ নীলফামারী প্রতিনিধির তথ্য ও ছবিতে মাসুম আলী স্যার প্রতিবেদন শুক্রবার সকালে নীলফামারী শহরের মোল্লাপাড়ার ব্যবসায়ী আশিকুল হক মোল্লার বাড়ির সামনে রক্ত দেখে চিৎকার করে এক প্রতিবেশী চিৎকার শুনে জড়ো হয় অন্যান্যরা তারা আশিকুলের বাড়িতে ঢুকে গলা কাটা অবস্থায় তাকে দেখতে পায় সবার ঘরে পাওয়া যায় স্ত্রী তহুরা বেগম দুই মেয়ে আয়সা ও জারিনের মৃতদেহ প্রতিবেশীরা জানায় ব্যবসায় লোকসান আর ব্যাংক ঋণ পরিষদের চাপে ছিলেন আশিকুল ওই লোনটা শোধ করিবার পায় নাই মানে টাকা পয়সা হাতত নাই এমনি তো মেসে টেনশন আসে যাইবে টাকা পয়সা না থাকলে জানতে পারি লোক মারফতে মোবাইলের মাধ্যমে যে সাবেক চেয়ারম্যানের ছেলে এবং তার পরিবারের সদস্যরা আত্মহত্যা করছে আমি প্রথমে শুনলাম চারজন আসিয়া ঘটনাস্থল আসি দেখি তিনজন খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে মরদেহ উদ্ধার করে তবে প্রাথমিকভাবে হত্যাকাণ্ডের কারণ নিশ্চিত করতে পারেনি সিআইডি টিম পিবিআই সহ আমার উদ্বোধন কর্তৃপক্ষরা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন এবং যে একজন আহত অবস্থায় রংপুর মেডিকেল কলেজে বর্তমান আইসিইউতে আছেন এ বিষয়ে বিস্তারিত বলা যাবে লাশের সুরথল রিপোর্ট প্রস্তুত করে পোস্টমর্টামের পরেই বিস্তারিত বলা যাবে তবে রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আরিফুল স্ত্রী ও দুই সন্তানকে হত্যার কথা স্বীকার করেছে মাসুম আলী ইসা একুশে টেলিভিশন জয়পুরহাটে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষায় ইলেকট্রনিক ডিভাইস ব্যবহার করার সময় তিন পরীক্ষার্থীকে আটক করা হয়েছে জেলা সদরের তিনটি পরীক্ষা কেন্দ্র থেকে তাদের আটক করা হয় জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা জানান এই পরীক্ষার্থীরা ইলেকট্রনিক্স ডিভাইস ব্যবহার সহ অসদ উপায় অবলম্বন করে পরীক্ষা দিচ্ছিলেন পরে পুলিশ এসে তাদের গ্রেফতার করে রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের বার্ন ইউনিটে নানামুখী সংকট শয্যা সংকটের সাথে আছে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের অভাব মাত্র চোদ্দটি শয্যার এই ইউনিটে ভর্তি আছে ছেচল্লিশ জন দগ্ধ রোগী বারান্দায় গাদাগাদি করে পুরে যাওয়া রোগীদের চিকিৎসা চলছে আলী হায়দার রনির ক্যামেরায় রংপুর বিভাগীয় প্রতিনিধি লিয়াকত আলী বাদলের রিপোর্ট জানাচ্ছেন রত্নাজামান হাড় কাঁপানো প্রচণ্ড শীত থেকে রক্ষা পেতে আগুন পোহাতে গিয়ে দগ্ধ হন লালমনিরহাটের অন্তঃসত্তা নারী বিথি আক্তার তার শরীরের পঞ্চাশ শতাংশ দগ্ধ হওয়ায় বার্ন ইউনিটের বেডে যন্ত্রণায় কাটরাচ্ছেন এই নারী বার্ন ইউনিট থেকে দেয়া হচ্ছে না ওষুধ বাইরে থেকে গড়ে চার থেকে পাঁচ হাজার টাকার ওষুধ কিনে আনার প্রেসক্রিপশন ধরিয়ে দেন ডাক্তাররা অর্থের অভাবে কেনাও সম্ভব হচ্ছে না তার মতোই অবস্থা কুড়িগ্রামের বৃদ্ধা সামিনা বেগম নীলফামারীর জল ঢাকার হাসনা বানু সহ অন্যান্য দগ্ধ রোগীদের এখন তাদের দিন কাটছে অসহনীয় যন্ত্রণায় রোগীদের স্বজনদের অভিযোগ হাসপাতালের বার্ন ইউনিটে মাত্র চোদ্দটি বেড এর মধ্যে আবার দুইটি অকেজ ফলে ওয়ার্ডের বারান্দায় গাদাগাদি করে রাখা হয়েছে পোড়া রোগীদের বার্ন অ্যান্ড প্লাস্টিক সার্জারি ইউনিটের প্রধানের দাবি দগ্ধ রোগীদের চিকিৎসা দেওয়ার সামর্থ্য আছে তবে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক সংকটের কথা স্বীকার করেন তিনি হাসপাতালের ভারপ্রাপ্ত পরিচালক জানান দু হাজার তেরো সালে রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চোদ্দ বেডের বার্ন ইউনিট করা হয় এরপর আর বেড বাড়ানো হয়নি উদ্ধাতন কর্তৃপক্ষকে আমরা এটা জানানোর পর এটাতে আশ্বাস দিয়েছে যে আমাদেরকে এখানে তিন হাজার বেড অতি শীঘ্রই করা হবে তখন হয়তো এই যে রুগী যে ফ্লোরে থাকে বা একদম থাকে এগুলো হয়তো কষ্ট হবে না 
রংপুর বিভাগের একমাত্র বিশেষায়িত হাসপাতালটির বার্ন ইউনিটের শয্যা সংখ্যা বৃদ্ধি ও দগ্ধ রোগীদের প্রয়োজনীয় ওষুধ সরবরাহের দাবি রোগী ও তাদের স্বজনদের জনপ্রশাসন মন্ত্রী ফরহাদ হোসেন বলেছেন প্রতিবন্ধীদের দক্ষ জনশক্তি হিসেবে গড়ে তুলতে সব ধরনের ব্যবস্থা নিয়েছে সরকার মেহেরপুর শহরে প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়ের নতুন ভবনের নির্মাণ কাজের উদ্বোধন করে তিনি বলেন প্রতিটি জেলায় গড়ে তোলা হয়েছে প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্র এছাড়া মেহেরপুর শহরের তেত্রিশ শতাংশ জমির উপর ভবন নির্মাণে বাইশ লক্ষ টাকা পাওয়া গেছে এবারে চট্টগ্রাম সংবাদ চট্টগ্রামে জহুর আহমেদ হকার্স মার্কেটে আগুনে পুরে গেছে বৃষ্টি দোকান ফায়ার সার্ভিসের চারটি ইউনিট এক ঘন্টারও বেশি চেষ্টা চালিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে বেলা সোয়া এগারোটার দিকে মার্কেটের লাল দিঘি পারে অংশে আগুনের সূত্রপাত ঘটে ফায়ার সার্ভিস জানায় মার্কেটের দ্বিতীয় তলায় একটি কাপড়ের গোডাউন থেকে আগুনের সূত্রপাত হয় পরে তা ছড়িয়ে পড়ে সাপ্তাহিক বন্ধের দিন হয় মার্কেট বন্ধ থাকায় দিঘি এলাকা হওয়া সত্ত্বেও আগুন দ্রুত নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়েছে রাঙ্গামাটি সাজেক পর্যটন কেন্দ্রে আগুনে পুরে গেছে দুটি রিসোর্ট রাতে কলঙ্ক পাহাড়ের চূড়ায় মেঘছোয়া ও ফুরেঙ্গি রিসোর্ট এবং একটি বসতঘর ও দোকানে আগুন লাগে স্থানীয়রা জানান হঠাৎ করে একটি রিসোর্টের ভিতরে আগুন লাগে পরে তা ছড়িয়ে পড়ে খবর পেয়ে সেনাবাহিনী বিজিবি পুলিশ সহ স্থানীয়দের দুই ঘন্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে আগুন লাগার কারণ জানা যায়নি কোনো হতাহতের ঘটনাও ঘটেনি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে চট্টগ্রাম নগরীর মাদার বাড়িতে শিক্ষার্থীদের মাঝে শিক্ষা উপকরণ বিতরণ করা হয়েছে এ উপলক্ষে অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর বিকল্প নেই তাই নতুন প্রজন্মকে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হতে হবে পরে স্থানীয় শিক্ষার্থীদের মধ্যে শিক্ষা উপকরণ বিতরণ করা হয় এর সাথে শেষ করছি একুশের দেশের সংবাদ তবে যাবার আগে ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক পিএলসি সংবাদ শিরোনামগুলো আরও একবার নিত্যপণ্যের ঊর্ধ্বগতি নিয়ে সরকার চিন্তিত জানালেন ওবায়দুল কাদের উপজেলায় থাকছে না নৌকা প্রতি বিশ্ব ইজতেমার প্রথম পর্ব শুরু দেশে সবচেয়ে বড় জুমার জামাতে মুসল্লির ঢল এবং একুশে বইমেলার প্রথম শিশু প্রহর খুদে পাঠক দর্শনার্থীদের উচ্ছ্বাস সর্বশেষ খবর জানতে ডায়াল করুন টু জিরো টু ওয়ান নম্বরে আর ভিজিট করুন একুশে ড্যাশ টিভি ডট কম এই ওয়েবসাইটে এছাড়াও ফেসবুকে ভিজিট করতে পারেন ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ একুশে টোয়েন্টি ফোর অনলাইনে এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ তোমাদের সংবাদ সন্ধ্যা সাতটায় দেখার আমন্ত্রণগুলো একুশের সাথেই থাকুন